Hola queridos amigos, seguidores de mi canal en YouTube. En esta oportunidad voy a hacer el plato bandera que nos identifica a todos los peruanos, el famoso ceviche. Voy a hacer un ceviche de pescado tilapia y más que nada hago este video porque muchas personas que me siguen en mi canal me han pedido por favor que les enseñe cómo yo preparo el ceviche. Lo voy a hacer muy a mi estilo porque he estado mirando aquí en muchos videos de otras personas y lo preparan. Cada quien tiene su forma de preparar el ceviche y les voy a enseñar cómo yo lo hago. Los camotes se lavan. Eh, generalmente la gente los hace zancochados Pero a mí me gusta comer el camote al horno Lo lavo y lo llevo al horno como por una hora Para que se cocinen Eso es todo Hacemos lo mismo con nuestras papas, estas se van a ir sancochadas. Muchas personas acostumbran a comer el ceviche acompañado de papa la guancaína. Cuatro papitas voy a cocinar. También le sancochamos unos choclitos sería perfecto si estos choclos fueran cusqueños pero como estamos en América nos adaptamos a lo que tenemos yo les quería comentar algo cuando estuve el ceviche les duela quien les duela el ceviche es peruano pero hay muchas variedades de otros países como son Ecuador, Colombia, México y no sé otro qué país más que también lo hacen. Los americanos también han tratado de prepararlo. Entonces, cada quien tiene su estilo. Al maíz le agregamos unos granitos de anís. una media cucharadita de azúcar y un poquito de sal y así los ancochamos tenemos que ir avanzando con la cancha ponemos la olla agregamos un poco de aceite no mucho y ahí ponemos a tostar nuestra canchita. Son dos tazas. Tenemos que tapar esto porque esto salta. Esto lo tenemos que estar revolviendo constantemente, no tenemos que descuidarnos porque se nos quema. Ya picamos el apio, ahora el kion lo pelamos y lo cortamos en pedacitos para licuarlo junto con el jugo de limón. Tengo una amiga que tiene un negocio que ella prepara ceviche los fines de semana y ella me dijo le digo, ¿cómo puedo yo calcular la cantidad de limones para el pescado? Entonces ella me dice, si el filete es grandecito, por lo menos son cuatro limones para cada filete. Con 
doblamos el juguito. Aquí tengo el jugo de 16 limones. Ojalá y sea suficiente. A la cebolla le agregamos un poco de sal y agua fría y la estrujamos bien. La enjuagamos, la colamos y la reservamos. Con un cuchillo que tenga buen filo, cortamos el pescado en dados. El tamaño es como ustedes quieran, más grande y más pequeño. Eso es la elección de uno. Hay gente que le hace los tamaños de los pedacitos de pescado de regular tamaño. Para mí así, este pedazo es suficiente. Así, así hacemos con todos los filetes, los picamos en cuadritos. Aquí tenemos los ocho filetes de pescado que están picados en dados. Le agregamos el lapio picadito. Ustedes ven si le echan más o le echan menos. Tienen que revolver el pescado con cuchara de palo. Y un poquito de pimienta. Pimienta blanca. En el vaso de la licuadora... Agregamos el jugo de limón. Hay un aproximado de 20 limones aquí. Dependiendo el limón es lo que nos da el jugo. Agregamos una cucharadita de ajos. Tiene que ser ajo fresco, pero no solamente tengo este el chopet. Un pedacito de guión que les dije que lo pelen y lo corten en cuadraditos. Cuando ustedes terminan de licuar lo prueban y si les gusta el sabor que tiene lo dejan ahí o si no le aumentan más guión. Un rocoto de los congelados porque no tengo fresco que he tratado de sacarle las venas para que esto no pique mucho. Un poco de sal, un poco de pimienta y un toque de ajinomoto. Y esto se licúa. Lo único que nos queda por hacer es agregar el jugo de lo que hemos licuado, del limón, el quion, el apio y un poquito de sal y pimienta y el rocoto. Y esperamos unos, bueno yo al menos yo espero unos 10 minutitos porque no me gusta el pescado que esté crudo. 
pero generalmente otras personas esperan de 3 a 5 minutos y ya lo comen. Yo espero un poquito más. Me gusta que el pescado se cocine. Como que le faltó picante, le voy a agregar este un poco de rocotito encima. Ya está. Me estaba olvidando de el secretito de rociarle un poquito de leche en cruz. Eso, leche evaporada, un chorrito. Hoy vamos a probar el gusto de esto. Crucemos los dedos. Mm, está delicioso. Wow. Mejor que en el restaurante. Bueno, ahora sí a comer. Sobre unas hermosas hojas de lechuga, porque tienen que estar bien bonitas, bien frescas, bien verdecitas, agregamos una cucharada de, de nuestro ceviche. Ahí. Entonces, mi mano está limpia, estoy en mi casa. Agrego una papita y un camotito. Me gusta hacer el camote horneado porque el camote de este país no tiene sabor. Y un choclito. Entonces le agregamos un poquito de cebollita, así nada más. La cebollita. Y le espolvoreamos un poquito de perejil. Entonces ahí agregamos un poquito más del jugo para que la... La cebolla tenga sabor. Y ahora sí, a disfrutar de nuestro rico ceviche. Mm, la canchita no me le falta aquí. Esto se lo echa uno, sí, está bien. Wow, qué rico. Qué pena. Sí, sí. Ah, oh, sí. Muy bueno. Oh, qué bueno, así da gusto cocinar. Sí, está bien rico. Bien rico. Gracias, gracias. Cuidado con la ceviche. A la hora de exprimir el limón, que no, que no se, que no la, o sea, de la cascarita lo que suelta, eso. Mira, vale, eso. Eso nada, hay que tener bastante cuidado. El chico.